Didik TV KPM Hai, selamat kembali ke rancangan Didik TV KPM bersama saya Syafika dan juga Cikgu Aini. Dan segmen kali ini pula, selepas kita mempelajari akaun penerimaan, pembayaran dan juga yuran, kita pula ada akaun perdagangan, pendapatan dan perbelanjaan. Jadi, tanpa membuang masa, saya persilakan Cikgu Aini. Terima kasih, Fika. Okey, murid-murid semua, kita dah belajar akaun penerimaan dan pembayaran. Akaun yuran? Mm -hmm. Okey, seterusnya. Ya. Yeah. Akaun perdagangan. Akaun perdagangan awak dah biasa dengar. Pernah dengar akaun perdagangan dan untung rugi? Ha, inilah. Tapi kita akan buat secara ringkas bagi kelab dan persatuan. Kenapa? Sebab ada kelab dan persatuan Fika, dia mm -hmm. ada buat jualan macam kurang pisang tu cikgu sebut. Ah, betul. Kelab seni canvas, dia buka kedai bunga. Ha, dia macam, yelah untuk ahli, seronok-seronok yeah. ataupun kedai makan. Mm. Ha, jadi, bisnes dalam perniagaan itu, kita kena wujudkan akaun perdagangan. Okay. Apa yang ada dalam akaun perdagangan adalah jualan. Bagaimana nak dapat jualan, kita cari. Awak kena cari jualan tunai tambah jualan kredit. Lihat dalam soalan. Begini murid-murid, awak rujuk balik rekod tak lengkap kaedah analisis tu Lebih kurang ini. Nak dapat jualan kredit, bagaimana? Nak dapat jualan tunai, bagaimana? Rujuk balik. Cikgu, ya, bila Fika. sebut tentang akaun perdagangan ini, saya terfikir kita belajar juga akaun penerimaan dan pembayaran. Betul. Tetapi, perlukah ada akaun perdagangan ini, dia punya sendiri akaun penerimaan dan pembayaran ke tidak? Uh, masukkan semua, kalau hmm. akaun perdagangan ini ada terima keuangan, ya. ada terima uh, ni kita masuk dalam akaun ke akaun penerimaan dan pembayaran dulu. Oh, okay. ah, dari situ kita akan ambil, 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 mm. ambil, mm. masukkan yang berkaitan dengan perdagangan. Okay. Kalau ada berkaitan jualan goreng pisang, mm -mm. contoh eh, jualan yeah. goreng pisang, kita ambil penerimaan pembayaran, kita masuk sebagai jualan murid-murid. Ah, soalan yang bagus, situ. soalan yang bagus Fika. Mm -hmm. Okey, murid, murid semua, inventory okay. awal. Ada dalam soalan, inventory pada satu hari bulan, inventory pada 31 Disember. Awak dah biasa murid-murid semua. Okey, uh, belian. Belian awak lihat, kalau belian tunai kita ambil dalam penerimaan dan pembayaran Fika. Mm -hmm. Kalau belian kredit, awak tengok pada soalan. Ada mm -hmm. tak akaun belum bayar awal, akaun belum bayar akhir? Dia sama analisis rekod tak lengkap murid-murid semua. Jika tak ada, kita hanya letak belian je lah. Belian tunai saja lah. Okay. Inventory akhir, awak cari dalam soalan. Dan terakhir sekali adalah belanja pengendalian perniagaan. Ini mungkin benda baru tapi sebenarnya awak dah tahu murid-murid. Belanja pengendalian perniagaan ini contoh kita bayar pekerja. Peke, uh, upah pekerja yang goreng pisang tu Fika. Okey. Uh, upah pekerja yang jual bunga dalam kelab tu hmm. Ataupun lesen. Les... Sewa tapak? Sewa tapak, uh -huh. uh, sewa mungkin boleh. Kita boleh buat sebagai belanja pengendalian bagi kedai bunga ataupun ah. kedai goreng pisang ini. Okey. Uh, itu contoh belanja yang berkaitan dengan kedai bunga ataupun kedai goreng pisang tersebut. Baiklah, Cikgu. Okey, Cikgu tunjukkan format. Uh -huh. Ini adalah format akaun perdagangan. Awak dah biasa. Uh -huh. Awak lihat jualan, tolak kos jualan, inventory awal. Nampak? Awak dah biasa lihat. Tapi bila topik kelab dan persatuan, kita buat secara ringkas sahaja. Hmm. Yang awak buat belikan tunggal tu banyak. Mereka dah mereka dah biasa buat ni sebenarnya Fika. Okay. Dalam tiga tempat ada beberapa topik. Tiga kata lima, rekod hmm. tak lengkap pun ada. Perkongsian pun dia orang ada buat sebenarnya. Ha, jadi mereka dah sudah biasa. Dah biasa. Dengan... Cuma mm -mm. dia ringkas. Okay. Sangat ringkas. Okey, awak lihat. Cikgu dah letak jualan alat-alat seni sebab kita ada kedai alat-alat seni. Kelab kanvas ni ada kedai jual alat-alat seni. Okey. Ah, orang, ber orang berkarya. Berseni, Kita jual lah kan nak dapat sumber kan? Betul. Okey, kemudian cikgu buat ringkas, ada inventory nampak, cikgu letak di kolom yang kedua, mm -hmm. ada belian alat-alat seni, cikgu tambah jika ada pulangan belian, kita tolak dulu dengan pulangan belian. Apa pun bergantung kepada soalan. Jika ada pulangan jualan, tolak pulangan jualan. Mm -hmm. Jika ada. Tapi bagi cikgu, cikgu rasa dia soalan yang um, hanya, hanya maklumat yang sangat ringkas untuk awak cari untung ataupun rugi. Kemudian, bila dah tambah, kita tolak inventory akhir. Inventory akhir memang kita kena sentiasa tolak, tak boleh tambah. Awak akan dapat nilai RM28,000 ini. Mm -hmm. Dan satu lagi, belanja pengendalian ini murid-murid kita kena tambah. Ha, tambah terus di kolom yang kedua. Ha, dia ibarat kolom ni adalah untuk mencari kos, okay. kolom ini adalah jualan untung macam tu. Mm -hmm. Jadi, jika ada belanja pengendalian, kita tambah selepas inventory akhir. Uh, kalau ada upah, uh, uh, jual bunga, mm -hmm. upah pekerja yang menjual bunga mm -hmm. ataupun ada lesen perniagaan menjual bunga itu, kita letak terus, kita senaraikan apa belanja dalam 
perniagaan kedai bunga ataupun kedai goreng pisang itu murid-murid. Kenapa okay. perlu selepas habis tolak inventory akhir itu cikgu? Ini berkaitan dengan jual dan beli uh, barang niaga itu. Hmm, Ini okay. adalah belanja. Jadi kategori lain. Ya, okay. kita bagi nampak. Uh -huh. uh, Okey, okay, murid semua. Dan akhirnya kita akan cari, kita akan dapat sekiranya positif, untung. Murid-murid jangan tulis untung bersih. Ini hmm. bukan berorientasikan keuntungan. Kita nak cari berapa je untung kedai itu, Fika. Hmm. Kalau dia buka kedai runcit, berapa untung kedai runcit tu? Kita tulis untung kedai runcit. Di sini, cikgu tulis untung kedai alat-alat seni. Sekiranya untung, cikgu telah letak di sini, ia menjadi pendapatan hasil kita. Sekiranya rugi, ia menjadi perbelanjaan hasil. Yang ini kita akan lihat selepas ini. Okey. Okey, murid-murid semua. Okey, apa lagi lain-lain aktiviti? Ah, contoh cikgu letak di sini pesta ria, pertandingan sukaneka, mewarna kanak-kanak, mungkin mm -hmm. kelab ada kan nak bagi yeah. nampak happy dengan anak-anak kan buat pertandingan mewarna. Mm -hmm. Jadi awak kena kira juga berapa untung uh, aktiviti itu, berapa banyak dia perolehi. Mm -hmm. Okey, cikgu telah uh, sediakan format ini contohlah. Sekiranya soalan mengkehendaki awak untuk menghitung, awak hitung macam biasa je. Sekiranya dikehendaki untuk me menyediakan dalam bentuk penyata, awak buat macam ni. Secara ringkas, contoh ni di sini kutipan pertandingan. Pertandingan seni warna Fika. Okey. Kita buat pertandingan seni warna, uh -huh. kita kutip kutipan dulu uh -huh. and kemudian kita tolak pembelian hadiah ke sewa dewan pengacara majlis ke yeah. hiasan-hiasan ke apa, uh -huh. kita tolak dan kita dapat sekiranya positif kita dapat untung pertandingan itu. Ha, semuanya kena kita kena kira dengan terperinci, Fika. Bila melibatkan keuangan, memang kita kena kira dengan terperinci. Termasuk juga penggunaan uh, mungkin tenaga elektrik juga? Ya, mungkin kalau, kalau dia rasa benda tu banyak, hmm. dia boleh letak kat situ kadar bayaran. Boleh, okay. tak ada masalah. Kalau dia nak asingkan, bergantung hmm. pada bagaimana kelab itu menguruskan keuangan. Okey, cikgu. Okey, untung hmm. pendapatan hasil. Okey, boleh? Murid-murid semua? Boleh, cikgu. Settle. Selesai akaun perdagangan. Okay. Kita pergi pendapatan dan perbelanjaan. Ini sangat hmm. penting. Okay. Bagi berontasikan keuntungan, kita sebut akaun perdagangan dan untung rugi. Tapi kelab dan persatuan, pendapatan dan perbelanjaan. Okey, murid-murid semua. Sumber hasil bagi kelab dan persatuan, dia ada dua. Pendapatan hasil, pendapatan modal. Pendapatan hasil, kita akan letak, kita akan record dalam pendapatan dan perbelanjaan. Hmm. Pendapatan modal, kita akan record dalam penyata kedudukan keuangan. Awak kena tahu mana pendapatan hasil, mana pendapatan modal. Memang kena tahu. Sekarang cikgu berikan contoh. Pendapatan hasil ini yang berkaitan dengan aktiviti kelab kita, Fika. Mm -hmm. Contohnya awak terima yuran, awak kutipan yuran pesteria tadi, mm -hmm. sewa terima, derma, keuntungan-keuntungan yang tadi. Mm -hmm. Keuntungan kedai. Buka kedai bunga. Betul, Fika. Pandai. Mm -hmm. Itu adalah pendapatan hasil yang berkaitan dengan aktiviti kelab kita. Mm -hmm. Pendapatan modal adalah pendapatan yang kita terima untuk beli aset. Contoh, kita terima derma sebanyak satu juta untuk beli gelanggang besar. Itu adalah pendapatan modal. Kita kena kena pasti pendapatan ini kita terima untuk beli aset untuk tambah uh, premis ataupun pendapatan ini untuk aktiviti. Kita kena asingkan. Okey, Cikgu. Okay? Seterusnya adalah belanja. Uh, belanja kelab dan persatuan, ada perbelanjaan hasil, ada perbelanjaan modal. Perbelanjaan hasil kita akan letak dalam uh, Pendapatan dan perbelanjaan. Kalau perbelanjaan modal, penyata kedudukan keuangan. Okey? Kita lihat contoh perbelanjaan hasil seperti gaji. Dalam kelab kita mungkin ada kerani akaun, hmm. pekerja yang menguruskan kelab itu, okay. Okay, surat khabar, belanja am, sewa sewa kelab tu, insurans kelab tu. Ha, itu adalah perbelanjaan hasil. Beli barang niaga nampak? Beli barang niaga tadi kita beli barang untuk kedai bunga, kedai goreng pisang tadi. Uh -huh. Kemudian beli alat tulis, alat tulis dalam kelab surat khabar, majalah dan sebagainya. Elang kehormat ada juga. Ini adalah perbelanjaan hasil. Perbelanjaan modal kita beli untuk aset, tambah aset, bina aset. Apa? Um, besarkan. Contohnya mm -mm. kelab kita tak yeah. ada ruang. Kita besarkan lagi. Okay. Itu adalah perbelanjaan modal. Contohnya kelab Kenapa? sukan uh, besarkan ataupun uh, bina gelanggang. Bina gelanggang. Bina bawah baru. Okay. Uh, itu adalah okay. perbelanjaan modal. Awak kena kena pasti, okey? Mm -hmm. Ada dalam buku teks telah diberikan dengan terperinci. Mm -hmm. Okey murid semua, ini contoh format akaun pendapatan dan perbelanjaan. Mm -hmm. Cikgu tunjuk bentuk T dulu. Uh, cikgu nak tunjuk debit kredit, okey? Okey. Perbelanjaan debit. Pendapatan kredit. Pegang yang tu. 
yang tadi penerimaan debit. Pembayaran kredit beza. Pendapatan adalah berapa banyak yang sepatutnya kita terima. Perbelanjaan berapa perbelanjaan berapa banyak belanja yang sepatutnya kita keluarkan. Okey. Okay. Di mana kita nak dapat sumber-sumber itu? Uh-huh. Ingat lagi tak ekor yuran? Uh-huh. Nampak cikgu tulis kat sini? 150,000. Debit bila kita nak masuk dalam pendapatan kredit. Yuran adalah pendapatan hasil. Uh-huh. Pendapatan dan perbelanjaan di sini kita hanya letak hasil Fika. Kita hmm. tak letakkan modal. Okey. Kita tak letak modal. Yang modal kita masuk dalam pelanta kedudukan kewangan. Okey. Okey Fika, kita hmm. lihat info seterusnya. Ha, Fika. Hmm. Okey, Fika lihat di sini. Ingat okay. lagi tak kita buat akaun perdagangan alat-alat seni Betul. tu? Betul. Kita dapat untungkan Fika? Ya. Yeah. Fika rasa ini pendapatan hasil ke perbelanjaan hasil? Ya, ini pendapatan hasil, cikgu. Pandai sangat Fika. Ah. Nampak Fika boleh jawab, awak pasti boleh jawab. Okey, kita lihat di sini. Bila pendapatan nampak cikgu tulis untung kedai alat-alat seni murid-murid. Uh-huh. Okey, kalau rugi Fika, kalau alat seni itu rugi, kita kalau... nak letak di mana Fika? Debit ke kredit ni Fika? Kalau rugi mestilah perbelanjaan hasil. Pandai Fika. Sekiranya hmm. rugi perbelanjaan hasil. Boleh murid-murid. Okey, kita lihat lagi. Tadi kan kita kira pertandingan seni warna, yeah. kita dapat untung Fika. Mm-hmm. Pendapatan hasil ke perbelanjaan hasil? Oh, kalau dengan untung ni saya tahu mestilah <laughs> pendapatan hasil. Pandai, untung tu pendapatan lah. Mm-hmm. Okey, jadi nampak cikgu isi kat sini 4,600 kredit. Boleh murid-murid semua. Okey, kita pergi lagi dalam akaun penerimaan dan pembayaran kita ada yuran masuk semina. Kita lihat dulu apa lagi butiran yang tidak di 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 record. Yuran ahli tadi kita dah selesai, kita dah buat dalam akaun yuran kan? Ya, cikgu. Derma ni nampak? Derma studio seni. Uh-huh. Awak jangan anggap ia adalah pendapatan hasil. Derma untuk bina studio seni. Modal ke? Pandai sangat Fika. Oh. Pendapatan modal. Jangan letak dalam pendapatan hasil. Uh-huh. Okey, jadi yang ni bukan out. Kita kita hold dulu. Uh-huh. Okey, jualan alat-alat seni kita dah rekod dalam akaun perdagangan. Jadi tak perlu kita masuk dah. Kita, okay. dah, kita dah buat selaras tadi. Ya. Yeah. Okey, jadi cikgu ambil 12000 lah kita tak kacau lagi yang ni. Mhm. Uh-huh. Uh, okay. sekarang cikgu rekod dalam pendapatan hasil. Tadi debit, sekarang kredit. Catatan okay. berguna. Boleh murid-murid semua. Seterusnya, okey. Bila sebut perbelanjaan dan pendapatan ni dia ada pelarasan seperti susut nilai, yuran ber, apa hasil belum terpo oleh, hasil belum terima belanja belum bayar belanja perabaya. Sekiranya ada dalam soalan murid-murid, awak kena laraskan dulu, buat pelarasan dulu, buka akaun pelarasan bagi belanja ataupun hasil itu. Ia hmm. sama seperti konsep rekod tak lengkap yang awak belajar kaedah analisis, sama je. Cari berapa belanja yang sepatutnya awak bayar dan berapa hasil yang sepatutnya Sepatutnya awak terima. Okay, jika ada. Cikgu tunjuk di sini. Ini adalah contoh uh, makluman, uh, uh, maklumat awal, uh-huh. maklumat akhir. Dan cikgu letak di sini maklumat tambahan susut nilai. Susut nilai murid-murid adalah perbelanjaan hasil. Jadi awak kena kira uh, berapa banyak susut nilai bagi lengkapan itu. Okay. Uh-huh. Right, awak lihat di sini. Uh, ini lengkapan kan? Awak darab dengan 10%. Okey, Fika, murid-murid okay. akaun, susut uh-huh. nilai ni mereka dah belajar dekat tempat. Ah. Dan setiap topik tu memang ada susut nilai. Okay. Mereka dah biasa dengan susut nilai ni. Ah. Jadi awak kena tahulah atas kos penilaian semula dengan bagi berkurangan. Uh-uh. Okey, cikgu tunjuk di sini, nampak? Cikgu dah kira dekat awak, 2765. Okey, susut 10% nilai adalah peratus ya, cikgu. Iya, uh-uh. pendapat dia adalah perbelanjaan hasil. Uh-uh. Okey, lagi. Kita pergi lagi. Ha. Akaun penerimaan dan pembayaran, tadi cikgu rekod, uh, cikgu dah cari settle di sebelah penerimaan. Uh-huh. Sekarang apa lagi yang belum kita masukkan dalam perbelanjaan hasil? Uh, ini, warna merah ni. Jika ada pelarasan belum bayar, prabayar, awak buat pelarasan dulu. Uh, sekarang cikgu tak letaklah. Eh. Cikgu copy dan cikgu paste dalam perbelanjaan hasil. Okey. Okay. Kalau hmm. ni yang ni tak ada pelarasan lah murid-murid eh. Awak boleh lihat dalam buku teks memang ada contoh perbelanjaan hasil yang ada pelarasan. Hmm. Okey di sini Fika. Hmm. Bila ya, kita dah rekod pendapatan hasil, kita dah rekod perbelanjaan hasil, sebenarnya kita nak cari apa murid-murid semua? Kita nak cari a uh... Lebihnya sebab kita perlu seimbangkan. Pandai, Fika. Hmm. Kita nak cari lebihan atau kurangan murid-murid. Hmm. Ah, okay. Sekiranya pendapatan hasil melebihi perbelanjaan, lebihan. Sekiranya pendapatan hasil kurang daripada perbelanjaan, kurangan. 
cara dia macam biasa macam awak imbang akaun tu kita cari dulu fika tengok mana yang lebih besar uh, lihat saya rasa cikgu rasa di sini kan mm -hmm. kemudian samakan kedua-dua belah cikgu rasa di sini tidak mencukupi betul tak murid-murid semua kalau ikut kiraan hmm. Syafika, betul ha. cikgu tak cukup sebelah perbelanjaan hasil ni. Maksudnya Fika, hmm. ini lebihan ke kurangan Fika? Maksudnya kalau perbelanjaan ni tak cukup, hmm. dia akan menjadi lebihan. Pandai Fika, sangat hmm. pandai. Lebihan murid-murid. Jadi kita akan tulis, awak tulis, lebihan 56920. Cara dia seperti biasa kita imbang. Seperti awak nak cari baki HP, baki BB. Hmm. Tapi pendapatan perbelanjaan kita tak ada baki HP, baki BB. Kita nak cari berapa lebihan atau kurangan. Okay. Boleh murid-murid semua. Okey? Hmm. Okey. Yang cikgu tunjuk ini bentuk T. Bagi murid yang tak biasa debit kredit, awak sangat digalakkan buat bentuk penyata. Hmm. Ramai murid-murid cikgu suka bentuk penyata, Fika. Yeah. Sebab mereka takut salah masuk debit kredit ni. Macam Ters mana tu tersalah. kalau tersalah? Sebab kiri kanan agak memeningkan. Tersalah maksudnya maklumat kewangan mereka tetap tepat. Ah. Jadi bentuk penyata ni dia tak ada debit kredit. Dia hanya bermula dengan pendapatan hasil. Tambah-tambah-tambah okay. semua. Uh -huh. Perbelanjaan hasil. Tambah-tambah-tambah. Tolak dapat lebihan. Lebihan. Senang ah, saja. Ya. Saya cikgu suka ini. bentuk penyata ini. Mm -mm. Uh, kalau awak biasa buat bentuk penyata, teruskan dengan bentuk penyata. Okey okay, semua. Baiklah cikgu. Tentunya mungkin banyak kita dapat belajar pada segmen ini. Tapi kita ada lagi yang nak kita belajar selepas ini. Jadi nantikan kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di Didik TV KPM.